Do you believe mwanamke akiwezeshwa anaweza? Okay. Do you believe mwanamke bila kuwezeshwa anaweza? Sasa jibu gani hapo tunalipokea? Umesikia? Sitaki kuwatoa katika believing zen, lakini ningependa kusema kitu kimoja cha msingi. Mwanamke na mwanaume wanaendaga shule moja. Si ndio? Kuizi wanawake na wanaume wanafanyaga vitu sawa? Hawasemaje? Swali lingine linakuja kutoka kwa naomba ni ushirikiano. Dr. Samia Suluh Hassan amewezeshwa na nani? Eh? Amepambana na ametusua na anaendelea kutulea. Naongopa au siongopa? Amewezeshwa na nani ni jibuni? Sasa nataka niseme kitu kimoja sitaki kuwatoa focus zenu. Kuna watu wana believe kwamba wakiwezeshwa wanaweza na kuna wengine wana believe kwamba hata usipowezeshwa unaweza. Kwa sababu gani? Kila mtu ana hiyo room ya kuwa mtu fulani akifocus katika kitu ambacho anakihitaji. Do you believe that? Nani alitengeneza gari? Alitengeneza gari kwa ajili yake au kwa ajili ya kila mtu duniani nzima? Sasa why don't you think out of side of the box? Outside of your box and then toka kwenye conversation yako kwamba you can invent anything in this world. Naweza kufikiria hivyo? Inshallah naomba kigoda cha wanawake kitoe watu kama hao. Nahitaji next time inshallah nikija tena nisikie kigoda cha wanawake kimetoa watu ambao wameinvent kitu ambacho natumia dunia nzima. Do you promise me? Nani promise? Nani promise? Mimi kukweli ningependa tu kuwa kuwa poke katika hali hiyo. E, ningependa kuwa encourage katika hilo swala kwamba yeyote anaweza akafikia malengo yake akifocus, akitaka. Vile 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 kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni lazima. Unamomba Mwenyezi Mungu nifikie malengo fulani yeyote anaweza. Mimi ningependa mjue kwamba nathamini sana siku yenu ya leo kuja hapa na jisikia furaha kuona nyinyi japo kwa mmefurahi kuniona lakini kiukweli nimefaidika na najiona ni mmoja wa watu ambao nimetoa mchango wangu kwa sababu naheshimu mwanamke Ni experience through mimi mwenyewe nimepitia mengi sana na kushuhudia mambo aliyopitia mamangu mzazi jinsi alivyonilea mmenielewa No. <laughs> Asante. <laughs> lakini ah. lakini hiyo hiyo isiwe shida. Kwa sababu kila mtu anapitia fate yake. Tunaishi kila mtu anapitia hapo yake. Lakini kwa sababu nime experience aliyopitia mama yangu, alipambana, alijiwezesha kwa sababu alikuwa akimomba Yesu. Alijiwezesha akaweza kutulea, kanilipia ada mwenyewe akanisomesha vizuri na mkala nikashiba nikavaa nikapendeza leo nimempendezesha yeye kwa uwezo mwingi kwa hivyo najua kama nyinyi wenyewe mnaweza mkaweza kabisa ukifanya hivyo at least utakuwa umefika same floor mimi ni mkurugenzi wa Crown Media niko na wafanyakazi pale wa kike ambao eh wananoresha vitu vingi sana e, ambapo wana invent wao wenyewe ubunifu wao na naheshimu mchango wao mkubwa na ndio maana nimeweza kufika hapa kwa sababu vile vile nina wafanyakazi wa kike Crown Media Ukiashiria hilo mimi pia ni mzazi nina watoto wa kike Amtaki au Amtaki ni watu wa kike. Mbona sikie minongono? <laughs> Mimi na watoto watano. 
Nyinyi mashangilia yuko na watoto watano eh. <laughs> Ndio. Lakini hiyo ndio majaliwa Mwenyezi Mungu alijalia. Kwa hiyo naelewa ninapokuwa na watoto wangu pia uh, ufahamu wao eh uh, naona mfahamu wao ni mkubwa zaidi kuliko ya age ambayo walikuwa nayo. Kwa hiyo you guys mna opportunity mna you are so special. Mna special that's why mnaweza mkalea familia. Ni ngumu sana kulea familia. So you guys mna hiyo opportunity ya kufanyia kazi ya Shiraz Foundation kuwafanyia hichi kigoda cha wanawake nje kidogo siku moja tuwasifie kwa kitu ambacho walichoanzisha Shiraz. Kiukweli wanastahili sifa. Wapigiwe makofi. Kuna kujali na mapenzi lakini vile vile there's security kwa hapa ulinzi upo hapa na usalama. Umeshaeni kwa sababu I'm very sure we discuss vitu vingi ambavyo viko very positive. Guys, sina mengi ya kusema. Nimefurahi sana kuwa na nyinyi hapa. Mungu awajalie na asante.